Xin chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Online Real trường học 4.0 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV Cap 22, trên các ứng dụng On và Onmi, trên kênh YouTube và trên fanpage của Online Real trường học 4.0. Mình là Khánh Linh và trong tiết tiếng Anh khoa học của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ là người đồng hành cùng thầy giáo Toby Lim. Em xin mời thầy. Hey, hi Khánh Linh. Hi everybody, good to see you again. So today we're going to learn about what uh, subject? Okay, so today we are carrying on with our science lesson on classification, which is a very, very broad subject. And today we're going to learn about reptiles. Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái uh, phân loại con vật nha và đặc biệt là một con uh, reptile tiếng Việt thì gọi là gì nha reptile? Đó là bò sát ạ. Bò sát hả? Okay, so chúng ta sẽ học về con bò sát. Và các bạn học sinh hãy chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài nhé. Và trong khi chúng ta học, nếu chúng ta có bất kỳ thắc mắc nào thì đừng ngần ngại. Hãy để lại comment tương tác với thầy giáo Toby trên fanpage của Onedu trường học 4.0 nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu bài học thôi. Ok, let's go. Alright guys, good to see you again. So today we're going to start our lesson on uh, on reptiles, which is another vertebrate. Alright. So um, our previous lesson, we actually started on cold-blooded vertebrates, which are the fish. And uh, today we're going to carry on with the other group of cold-blooded vertebrates. Thì uh, bài trước nên chúng ta đã học về con cá rồi và con cá là một loại con vợ có xương sống và có máu lạnh. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về một nhóm nữa thì gọi là bỏ sát. Okay. So uh, before we carry on with our lesson, let's start with a review. So trước khi chúng ta học tiếp về cái bài đấy, chúng ta sẽ um, review lại nhé. Chúng ta sẽ xem lại cái bài trước. Uh, nói chung là thì uh, phải luôn luôn cứ phải nhắc lại cái uh, bài classification nói chung là rất quan trọng nhé. Bởi vì uh, chúng ta bắt buộc phải có cái khái niệm về phân loại. Ok? Yep. Bắt đầu nhé. Ok. So there are six basic animal groups. Invertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. So, ở chung, ở chung là động vật nhé, thì mình sẽ chưa thành sáu loại chung nhé. Một con là invertebrate nghĩa là con vật không có xương sống. Fish thì là cá. Amphibians thì là thác, thăng... Th các, các loài lưỡng cư ạ. Lưỡng cư á? Dạ. Ok. <cười> thì chưa hiểu, à, chưa biết cái từ đấy. Reptiles thì là cái à, bỏ sát. Birds là các loại uh, chim hoặc là các loại uh, da cầm và cuối cùng là mammals thì là con vật có vũ thì uh, đa số bài đấy mình đã học xong rồi thì hôm nay chúng ta sẽ rơi vào cái reptiles nhé. Right. Okay, so uh, when we classify animals, we have to classify them according to two main groups first, whether they are vertebrates or invertebrates. So trước khi mình phân loại con vật mình phải phân biệt uh, thành hai nhóm chính trước. Một nhóm thì gọi là vertebrate và một nhóm thì gọi là invertebrate. Thì nếu mà mình không biết vertebrate và invertebrate là cái gì, yên tâm bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn xem nhé. So, classifying animals thì gọi là phân loại con vật, động vật nhé. Yeah. Sau đó mình sẽ có nhóm vertebrates và đây là nhóm chúng ta sẽ học hôm nay. Vertebrates thì là animals with a backbone hoặc là động vật có xương sống nhé. Yeah. Sau đó ở trong vertebrate ở trong con vật có xương sống mình sẽ chưa thành hai loại nữa nhé. Đừng lo bởi vì cái đây là rất bình thường. Sau so, cái nhóm đầu tiên thì gọi là warm-blooded animals. Warm-blooded đấy nghĩa là động vật có máu nóng. Một có máu nóng nghĩa là cái nhiệt độ trong cơ thể của con vật đấy nhé thì là không bị à, không bị cái à, môi trường ảnh hưởng bởi vì cái cơ thể sẽ tự tạo ra nhiệt So um, when we talk about warm-blooded animals, what that means is that the animals actually create body heat um, and this body heat does not actually depend on the environment. Và cái loại con vật thứ hai thì là cold-blooded animals hoặc là con vật có máu lạnh. Con vật có máu lạnh nữa thì cái cơ thể của con vật đấy thì sẽ không tạo ra đủ nhiệt độ để cho con vật đấy khu tự hoạt động. Thì con vật đấy thì sẽ y lại môi trường để để có cái nhiệt độ để cho cơ thể hoạt động bình thường. Thì biết tại sao nếu mình nhìn thấy một số con thằng lằng tất kẻ hay là gì đó ở trong mùa đông ấy thì mấy con đấy thì sẽ hoạt động rất chậm bởi vì con nói chung là con vật đấy học không đủ cái nhiệt độ để hoạt động bình thường. Nhưng mà em Khánh Linh ơi, thầy hỏi yeah. nhá. Mấy cold blood animals nhá. Uh, when during winter what will happen to them? 
so may convert na máu lạnh nhá mùa đông hả may convert đấy hả thì sẽ như thế nào nhỉ À, chắc là cơ thể của nó sẽ tự thay đổi nhiệt độ để thích ứng với thời tiết ạ Nếu mà quá lạnh thì không hoạt động được thì sẽ như thế nào? Có thể là nó có ngủ đông chẳng hạn ạ Chính xác Ok, số so cái từ ngủ đông tiếng Anh thì gọi là hibernation Hibernation Số so, mấy con vật đấy họ thường thường sẽ ngủ đông Nhớ, nhớ, từ hibernation nghĩa là ngủ đông Ok, có vấn đề gì không? Ok So, chúng ta hả bây giờ sẽ xem lại về cái chủ đề hôm nay Ok à, Em xin Khánh Linh ơi yeah. Mấy con đấy hả đã nuôi một con nào bao giờ chưa? Uh, they are scary They are scary? Yeah à, Hơi kính sợ đúng không? Yeah Ok um, Nhưng mà But I have raised one One of this oh, Really? Th- yeah, this one Oh uh, yeah Ok So con đấy thì nhiều người nhiều người gọi là tortoise đúng không? Nhưng mà mình tí nữa hả sẽ học đấy Tortoise hả nói chung mà sẽ phân loại thành ba cái, ba loại nữa nhá Ok, số so, cái đấy thì gọi là terrapin Và con đấy hả có nhớ không? Hàng ngày xưa ở khoản kiếm mà nhiều người hả tha cái con đấy vào cái hồ đúng không? Sau đó thì um, ảnh hưởng đến cái môi trường uh, hồ hoàn kiếm Sau đó um, sau đó uh, người dân ấy thì bị quên khích bắt con này để ăn Oh really? <cười> cái đấy đúng à, chứ Ngày xưa còn là cái à, dừa hổ gươm ấy Thì mấy con đấy thì um, hay, hay hại con đấy Thì um, thì người dân thì cho quyến khích để đi bắt con đấy Để để đỡ, uh, để giảm bớt cái uh, số lượng của con uh, Terrapin này ở trong hổ gươm à, Nhưng mà riêng đấy nhá Thầy Hà cũng có ăn mấy loại đấy giỏi nhá So I've eaten maybe what one, two, three, four of these animals. Ở trong ảnh đấy thầy đã ăn là bốn loại đấy rồi. Đặc biệt là con này, con đấy thì gọi là uh, gọi là gì à? thằng lằng hả? Dạ. Yeah. Hay tức kệ, không phải tức kệ nhỉ? Thằng lằng. Ok. Um, kỳ đà. Con đấy gọi là kỳ đà. Dạ. Yeah. Uh, ở trên sân la thì đã ăn một lần rồi. Um, con rán thì ngày xưa là cũng có ăn. Nói chung là con vật gì cũng ăn hết rồi nhỉ? Kinh khủng <cười> But they are mm. scary Oh, but it's okay Từ khi làm thịt rồi mình không nhìn thấy được gì mà That's also scary too Ah, it's okay Okay, so um, yes, it's a bit scary but you know That is life, you know These are all special things <cười> Okay, so let's carry on with our lesson today, okay? So, hôm nay chúng ta sẽ học về con bỏ sát Tiếng Anh thì gọi là rap Tiles. Có phải rap nhá? R-E-T không phải rap Cái chữ P ở đây là mình phải đóng miệng ra À đóng miệng vào Rap Tiles Rap Tiles Ok So we're going to start our lesson on rap tiles So what are actually rap tiles? So today we're going to learn two main things The first thing is the characteristics of rap tiles And after that we're going to learn about the classification of reptiles. So hôm nay chúng ta sẽ học về cái um, đặc trưng của con bò sát. Sau đó mình sẽ học học về cái phân loại của con bò sát. Và nhớ nhớ cái phân loại đấy ha cũng hơi phức tạp một tí nhưng mà đừng lo về cái vốn từ đấy. Bởi vì um, mình sẽ dần 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 sẽ học về cái vốn từ nhé. Ok. So trước khi uh, chúng ta bắt đầu nhé, em xin Khánh Linh nhé. Có câu hỏi gì không hả? Ok, các bạn học sinh đang hỏi thầy là thầy có thể uh, phát âm lại từ con rùa trong tiếng Anh không ạ? Con rùa. Dạ. Con rùa. Rùa. Tortoise. Tortoise. Tortoise hoặc là có một cái phạm nữa gọi là tortoise. Ok, số so, cái đây là tùy nước của mình. So um, tortoise thì hai phạm ở bên à, Mỹ. Sau đó có tortoise thì là ở bên Anh thì người ta sẽ phạm nữ tortoise. Ok. So đừng lo về cái phạm âm nhiều nhé. Quan trọng là mình phải phạm âm tortoise hoặc là tortoise có vẻ to to si hay là gì đó chẳng có ai bắt được đâu nhá yeah? ok so let's go into our lesson right now so chúng ta bây giờ sẽ rơi vào cái bài đọc của hôm nay nhé the characteristics of a reptile cái điểm đặc trưng của bò sát là gì the characteristics of a reptile so bây giờ chúng ta sẽ rơi vào cái bài đọc nhé characteristics of reptiles Reptiles are air-breathing vertebrates covered in special skin 
made up of scales, bony plates, or a combination of both. They include crocodiles, snakes, lizards, turtles, and tortoises. Because of their slow metabolism and heat-seeking behavior, reptiles are cold-blooded. Okay. So based on chúng ta sẽ phân tích ha một số từ trong cái bài câu uh, câu bài đọc này nhé. Reptiles are air breathing. Air thì là không khí đúng không? Thì they breathe air. Người, người ta hít thở không khí. Tại sao người ta phải phân biệt như thế? Bởi vì con cá thì không uh, hít thở không khí mà đúng không? Ok. Uh, vertebrates mình đã biết rồi là con vật có xương sống. Covered in special skin là một da đặc biệt. Nên made up of scales. Scales thì là vẩy. Đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Scales bony plates. Cái đĩa ở đây hả, giống như cái đĩa ở trong armor ấy. Một đĩa, một đĩa, một đĩa. Nghĩa là không phải là vầy nữa. Uh, thì là một màng to. Là bony đang miêu tả cái uh, màng, màng da đấy hả, sẽ rất cứng. Nhá. Yeah. Giống như là con rùa. Dạ. Yeah. Con uh, rùa. Bony có phải là tính từ của từ bone? Là đúng là tính từ yeah. của bone. Nhưng mà cái nghĩa ở đây không hẳn là xương. Chỉ là mang cái chất của xương nghĩa là cứng. Ok? Ok. Ừ. Um, or a combination of both hoặc là có kết hợp cả hai về và cái uh, bony plate They include crocodiles, snakes, lizards, turtles and tortoises So mình xem ở đây hả? Ở đây có một con turtle và ở đây có một con tortoise Nói chung là hai con ở cùng họ nhưng mà người ta thường thường sẽ phân biệt hay, hay tách ra hai loại đấy Nhưng mà hôm nay là chúng ta sẽ học về tại sao một con gọi là tortoise, một con thì gọi là turtle Yeah. Because of their slow metabolism. Metabolism là gì hả? Em xin có biết từ từ đấy không hả? Can you give me some hints? Metabolism has to do with the amount of heat the body produces. So, you know, some people, they eat a lot, but they stay thin. And some people eat very little, but they stay fat. So people who's, who eat very little and stay thin, their metabolic rate is very high. Đó là sự trao đổi chất ạ. Độ chất hoặc là cũng nói chung không phải là tiêu hóa nhưng mà cũng liên quan về cái đấy Hấp thụ yeah. à, Hấp thụ cao và hấp thụ thấp Ok So metabolic rate And heat seeking behavior Nghĩa là con đấy nếu mà có cái nhiệt độ như hay là cái gì ấm ấm Con đấy sẽ đi tìm ra để cho con đấy tự hoạt động bình thường Ok So reptiles are cold blooded Ok, so cái đặc điểm của reptiles bỏ sát là gì? Cái da của nó là như thế nào? Nhá. Sau đó thì um, có máu lạnh và cuối cùng là um, slow metabolic rate. Ok, so characteristics of reptiles are three special things. The first one is that it has skin with scales or bony plates or both. Um, a slow metabolic rate and a heat-seeking nature, meaning that they will look for sources of heat. Okay, guys. Okay, let's go. Parts of a reptile. So, cái đấy thì là một một uh, bộ phận một bộ phận của của giáo trình của thầy thầy cảm thấy là uh, các bạn hả cứ cứ học qua đi bởi vì cái đấy là vốn từ nhiều nhá. Okay. So, what are the parts of a reptile? Let's look let's look at the first one. Okay, so this is a part of a reptile, and what is this called in English? Cái đấy tiếng Việt thì gọi là gì hả? Em xin khả có biết không hả? Ờ, trong tiếng Việt thì gọi là cái mai ạ. Mai hả? Yeah. Okay, cái mai nhá. So mai hả tiếng Anh thì gọi là gì? Bony plate. Oh, bony plate hả là một miếng của cái mai đấy. Oh, thì mới gọi là bony plate, okay? Yeah. Nhưng mà hả, toàn bộ cái đấy thì gọi là vỏ. Tiếng Anh thì gọi là shell. Oh. Ok, so cái vỏ của con sò hoặc là con uh, hậu hay là gì đó um, Cái vỏ mình vẫn gọi là shell Nhưng mà ở đây cái uh, mai của con rùa mình cũng gọi là shell Ok, shell, S-H-E-L-L, shell Ok, tiếp nhé huh. Cái đây là cái gì nhỉ? Cái đây là đầu đúng không? Ok nhưng mà mình muốn xem cái bộ phận của đồ là cái horn 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 không phải là cái à, cõi nha Horn thì là cái gì nè, em xin khẳng nhận ạ 
Là cái sừng ạ. Cái sừng đúng không? Yeah. Okay. So um, many of the reptiles actually have horns and this is actually a very special lizard called a horny lizard. Interestingly enough, but it's because it has a lot of horns and it's very spiky. So cái uh, sừng sừng ở đây đúng không? Thì gọi là horn. Okay? Yep. It's pretty. It's pretty, but what is this? I guess uh, these are scales from a snake. Very good. So these are the scales of a snake. Um, cái đấy thì là cái vầy của con rắn được không? Ngày hôm trước là thầy dạy cái bài liên quan với cá ấy. Thầy không phân biệt được cái vầy cá và vây cá là như thế nào. Bởi vì hai từ đấy cũng rất gần nhau. Nhưng mà hôm nay sẽ không có vấn đề đấy nữa bởi vì thầy đã học từ mới rồi. So cái đấy thì gọi là vầy đúng không? Vầy tiếng Anh thì gọi là Scales, scales, S C A L E S. Và để ý ha, cái scales ở đây ha, cũng có một nghĩa khác. Scale cũng là cái cân, okay? Cái cân cân dao hoặc là cân nặng con người mình cũng gọi là weighing scale. Nhưng mà ở đây thì gọi là scales of a snake, okay? Yeah, tiếp. Ho ho. So um, this is scary, isn't it? Okay. But uh, you need to know the name for these certain parts. So, thường thường nhá, cái đấy tiếng Việt có 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 một từ riêng không hả? Ở trong tiếng Việt thì đây gọi là răng nanh ạ. Răng nanh. Dạ. Yeah. Răng nanh nhá. Nhưng mà tiếng Anh hả mình không dùng cái từ răng nanh, nanh, nanh. Mình dùng cái từ fangs. Fangs. Okay. Cái fangs ở đây hả đặc biệt hả là bởi vì hả cái ở trong cái fang nhá là 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 như thế nào nhỉ? Không là 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 một loại ốm ấy. Có hiểu không? Yeah. Đó. So fangs are special because they are like little straws. They are actually hollow. Hollow, nghĩa là ở trong là là không ấy. Um, they are hollow because the poison actually comes out into the um, in through the fangs. Okay? Fangs. Okay, now what is this? Đừng đừng bảo thế đây là chân nha. Chân là có con người không bao giờ như thế. Nhưng mà thì mới tập trung hào về một bộ phận của chân là cái bộ phận này. Có nhìn thấy không? So don't say that this is a foot. Uh, it is a foot, but I want to I want to especially talk about these parts, okay? The really dark parts that are very sharp. So what are these things called? MC Khan, you got it, không? Uh, là cái móng vuốt ạ. Móng vuốt. Yeah. Okay. Con chó có không? Yeah, maybe they have, but uh, they are short. Yeah, dogs yeah. actually have it. Cats have it. Yeah. Con chó, con mèo, tất cả cũng có. Đó, nhưng mà có thể là ngắn hơn hay là sao? Thì gọi là claws. C L A W R S. Claws. Claws. Um, nhưng mà cái từ claw đây cũng đặc biệt nhé. Con cua cũng có chứ? Oh uh, yeah. Ừ. Con cua cái đi thì gọi là cẳng đúng không hả? Yeah. So cái cẳng hả ở trong tiếng Anh hả mình cũng gọi là Claw. Con tôm nha cũng có cái cẳng. Con tôm có hai cẳng bé ở trước. Mình cũng gọi là claw. So tùy con vật nhá. À, mình khắp bộ phận mình cũng gọi là claw. À con con là da cầm cũng có chứ. Oh. Ừ. Really? Đấy. So cái cái da cầm nha cái chân nó là như thế đúng không? Giống như con là đại bàng hoặc là con gà đúng không? Có số cái chỗ ngón đấy thì mình cũng gọi là claw. Okay, so hy vọng ha, mấy từ đấy ha, sẽ là giúp các bạn ha, biết sâu hơn một ít về tiếng Anh nhé. Alright, so hopefully these words actually help you understand the words in English a little bit more because there are so many words in English and I don't want you to be afraid because it's actually difficult. <laughs> But do it slowly, alright? Okay, so now we have gone to into the more difficult part of our lesson. The parts Uh, the types of reptiles. So, MC Kailing, yeah. how many types of reptiles do you think there are? I guess there are eight. Eight types of reptiles? Yeah. Name? Uh, crocodiles. So, có tám loại nha. Một loại là con cá sấu hả? Yeah. Crocodiles. Um, snake. Snakes. Con rắn. Uh, turtles. Tortoises. 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 Okay. Con And, rùa. Uh, I only remember four. What's the fourth one? Uh, 
Các bạn học sinh có nhớ lại thứ tư là gì không nhỉ? Các bạn ừ. học sinh có thể comment giải cứu chị Khánh Linh được không? <cười> Phải giải cứu rồi đúng không? Không yeah. sao thì bây giờ giải cứu luôn đi. Ok, so uh, các loại bỏ sát nhá thì sẽ uh, chưa thành bốn nhóm. Ok, nếu mà con rán thì là một nhóm rất đặc biệt đấy. So um, the types of reptiles are actually divided into four different groups, but interestingly enough, snakes don't belong in their own group. Snakes actually share a group. So con rán thì sẽ chia sẻ một nhóm với một loại bò sát khác. Ok, yeah. so chúng ta uh, bây giờ bắt đầu nhé. So the first type or the first family, cái họ đầu tiên mình sẽ nói về ha, là gọi là crocodilia. Crocodilia. Mấy từ khoa học đấy ha, là dễ đọc hơn bởi vì mấy từ đấy ha, đang theo cái uh, từ chữ Latin. Thì mình nhìn thế, y mình cứ phan là y, a là a, la. Ok, so crocodilia. So this is a family of the Crocodilia. Và bây giờ chúng ta sẽ rơi vào cái bài đọc nhé, bởi vì bài đọc hôm nay cũng hơi dài dài một tí. Okay. ok, bắt đầu. Crocodilia, small lizards, include alligators, crocodiles, and caimans. Crocodilians live throughout the tropics and subtropics of Africa, South America, Southern Florida, Asia, and Australia. They are found in fresh water, salt water, and brackish habitats, such as rivers and lakes, and spend most of their time in water. Aha, okay. So, base bắt đầu nhá. So, crocodilia là họ của cá sấu đúng không? Nếu mà vấn đề là cái cá sấu đấy hả, không chỉ là cá sấu bình thường thôi nhé, bởi vì cá sấu mình sẽ chia thành hả ba hoặc là bốn loại. Ồ, có chứ. Ok, cái đấy là tùy cái uh, môi của cái uh, cá sấu sẽ khác nhau. Ok, và riêng đấy nhé. Crocodilians live throughout the tropics and subtropics. So, tropics nghĩa là cái uh, khu nhiệt đới và subtropics nghĩa là cái khu gần khu nhiệt đới thì nếu mà mình phân biệt nhé thì sẽ thành là miền bởi vì Việt Nam nhé thì có ba khí hậu đúng không? Mình có um, Bắc, Trung và Nam thì đặc biệt là uh, miền Nam và miền Trung nhé thì gọi là tropic và subtropics, ok? Miền Bắc thì gọi là temperate, temperate nghĩa là có bốn mùa, right? So mấy con đấy thì sẽ sống đa số sẽ sống ở trong miền Nam và miền Trung. Okay, of Africa, Châu Phi, South America, Nam Mỹ, Southern Florida, cái là tiếng Florida ở bên Mỹ nha, nhưng mà phía Nam thôi. Asia là Châu Á và Australia là uh, Úc. They are found in fresh water, salt water and brackish water. So, ah, uh, nếu mà các bạn hãy chưa nhớ nhé, cái bài trước mình học về con cá đúng không? Mình đã nói về ba loại môi trường nước đấy rồi. So, thì sẽ chia sẻ lại nhé. Cái từ đầu tiên là fresh water nghĩa là nước ngọt. Sau đó salt water là nước mặn. Và cái brackish water, em xin khai linh viết brackish water là cái gì không? I guess, uh, em đoán đó là nước lợ. Đúng rồi, nước lợ, nước lợ, lợ. Lợ. Ờ, thì vẫn chưa phát được cái từ đấy. Nước lợ là cái um, từ khi con sông nha gặp uh, nước của con sông gặp nước của biển. So chỗ đấy thì gọi là brackish water. And the uh, crocodilia hoặc là cá sấu nha, họ của cá sấu thì sẽ sống ở các môi trường này. Ok? And spend most of their time in water. So cá sấu hoặc nói chung hoặc thích môi trường nước hơn so với ở trên đất. Ok? So trước khi mình bắt đầu, uh, các bạn học sinh có câu hỏi gì chưa hả? Em xin khánh mình ạ. Yeah, an interesting question yes. for you. Uh, so, các bạn học sinh có hỏi là điểm khác biệt giữa alligators, crocodiles and caimans. Caimans hả? Yeah. Oh, câu hỏi rất giỏi nha ha, các bạn nhé. Bây giờ nhé, xem bài này đi. Ok, so ở, trong, ở trên ảnh đấy hả, mình có gharial, alligator và crocodiles. Thầy chỉ thiếu cái uh, ảnh của cái um, um, caiman. Nhưng mà Cayman và Gary cũng gần giống nhau. So nói chung là cá số thì sẽ có 
bốn loại. Ok. Số cá số sẽ có bốn loại nhưng mà ở đây thì chỉ tìm được cái ảnh của ba loại cá số thôi. Số cái Cayman thì chưa tìm được nhưng mà nói chung là Cayman là một cá số rất bé. Ok. So, mình nhìn hai cái con Gariel nhé, cái môi của nó thì sẽ rất dài. Alligator thì sẽ tròn và rộng và cái crocodile thì sẽ thành một hình tam giác thì sẽ hẹp hơn ở, ở bộ phận mũi của nó. Thì bởi vì nước vậy nên thì người ta sẽ hả, phân biệt các loại uh, Cayman, Gariel, Alligator và Crocodiles là do cái uh, cấu trúc hoặc là cái dài phố của con vật này. Ok? Ok, so so, cái, but um. uh, what is the most dangerous type? The most dangerous type is any type that will bite you. Oh. Ok? Yeah. So con nào nguy hiểm nhất thầy ơi? Con nào cắn mình là nguy hiểm nhất rồi con ạ? À. Ok? Thì đừng chơi. Ok. <cười> ok. So after that, riêng cá số nha mình có à, một họ nữa nhé và họ đấy à, là rất đặc biệt. Ok. Gọi gọi uh, con đấy thì gọi là uh, con đấy thì là ở trong họ của Seven Do Ni uh, Seven Don Tia Seven Don Tia Sorry Seven Don Tia. À, Seven Don Tia là cái gì nè? Cái đấy giống như con là uh, tức kể mà đúng không? Dạ. Yeah. À, bạn con đấy không phải là tức kể nhé, bởi vì con đấy hả là riêng họ của tức kể, or the lizards, ok? So mình bây giờ xem nhé. So seven don't here, or wedge tooth. The name of this animal is actually called a tuatara, tuatara, comprising of only two species that are found in New Zealand. Tuantaras measure up to 80 centimeters and weigh about 1 kilogram. Although quite like lizard, uh, quite lizard-like in gross appearance, several unique features of the skull and jaws clearly define them and distinguish them from the group uh, from the squat mates. Okay? Squatam 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 mates. Sorry, baby squatter mates là một cái uh, nhóm của con um, lizard nhé. Yeah? So, this actually is not a lizard. So, it has a special group by itself. Do you understand that? Because of its uh, xypho, huh? because of its anatomy, they do not call it a lizard. Just like, đấy, cái xypho của con vật là rất quan trọng nhé. So, ví dụ nhé, cá số, mình cứ nhìn cá số, cá số và cá số. Nhưng mà trong tiếng Anh nha, ở trong khoa học thì người ta sẽ phân biệt theo cái giải phố của con đấy. So in English, when we look at an animal, we have to look at the physical appearance or the anatomy. Anatomy thì là cái giải phố nha. Uh, of each animal to differentiate để phân biệt. Uh, con đấy là con gì. So, con, con là thua thara cũng là như thế. Cái giải phố của con đấy nói chung hả là ở ngoài mình nhìn rất giống cái con tức kể nhưng mà hoặc là kỳ đà nhưng mà nói chung từ khi người ta phân tích cái uh, bộ xương của nó con đấy thì sẽ khác hoàn toàn ok và con đấy cũng hiếm đó, bởi vì ha, chỉ có hai loại thôi nhé yeah. và hai loại đấy chỉ có ở New Zealand ok có có gì không uh, right now we good yeah. we're good right yeah. ok bởi vì thầy giải thích rất rõ ràng mà <laughs> okay, so now we're looking at the squamatas. Okay, so squamata or scaly include lizards and snakes. Ah, so cái cái con kỳ đà và con rắn nhá. Nói chung là trong khoa học người ta sẽ chốt thành một nhóm hoặc là một họ gọi là squamata. Okay, so bây giờ chúng ta sẽ đọc về cái bài đấy nhá. Squamata includes lizards and snakes. Both are found in all continents except Antarctica. Lizards and snakes are most closely related to tuataras. Most lizards differ from snakes by having four limbs. Snakes lack eyelids and external ears which are present in lizards. Most lizards are carnivorous, but some large species 
such as iguanas are herbivorous. Okay. Bài đấy hơi dài đúng không? Nhưng mà không có vấn đề gì. Mình khác cứ phân tích theo cái từ mình đã biết nhé. Okay. So, squamata include lizards and snakes. So, cái họ squamata bao gồm con, uh, con lizard và con snake nhé. Con rắn và con... Uh, thần lần ạ. Thần lần ha. Yeah. Thần lần. Thì lúc nào cũng không nhớ được cái từ đấy. Okay. They are all found... They are found on all continents except Antarctica. Có biết continents là cái gì không mà các bạn ơi? Các bạn học sinh có nhớ từ continent là từ gì không nhỉ? Đó là từ lục địa đúng không nào? Lục địa hả? Yeah. Trên trái đất có bao nhiêu lục địa nhỉ? Uh, I guess six. Hả? Five. <laughs> seven. Four. Okay. Seven continents. Okay, we are seven continents on this planet. Alright, so are found on all continents except Antarctica because it is too cold. That's all. Alright? Lizards and snakes are mostly are most closely related to tuataras. So nghĩa là con rắn và con um, con lizard nha thì có cái sự sự um, liên quan với cái con thần tara nhưng mà vẫn khác nhá. Okay. Tiếp. Most lizards differ from snakes by having four limbs. Okay, bây giờ mình không biết limbs là cái gì đúng không? À, bởi vì đây là từ mới. So phân tích đi. Lizards Snakes, okay, con thằng lằng và con rắn có cái sự khác biệt là bởi vì con thằng lằng có bốn gì đó. So bốn gì đó đấy là cái gì? Em xin Khai Linh có biết không? Limbs nghĩa là gì? Can I have some hands? Bốn cái à? Bốn cái chân, bốn cái chân đúng không? À, đúng rồi. Okay, so limbs hả? Tiếng Anh hả mình cũng gọi là chân. Nhưng mà hả? Để ý nhé, cái đấy thì gọi là limb. Cái đây gọi là limb, nhưng mà cái đây gọi là arm, cái đây gọi là arm. Ok, con vật nhá, thì tất cả gọi là limb, 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 limb hết. Có hiểu không? Và đấy cái phát của cái từ limb nhá. Sorry, thì lấy cái bút trước nhá, để cho các bạn xem nhá. Ok, cái bài đấy hả thầy đã dạy một lần rồi, nhưng mà thì hôm nay hả sẽ nhắc lại cho các bạn xem nhá. Cái từ limb, L-I-M-B, cho thầy nhá. L L I M B có một B quế đúng không? So từ khi hả mình có B quế mình không đọc ra cái B mình cứ đóng miệng là được rồi. Và để ý nhé cái Y ở đây hả mình không phát âm thành Y thường mình phát âm thành Y nặng. So có phải lim mình phát âm thành lim lim. So nhớ hả cái Y nặng ở đây hả mình phải phát âm trong học nữa. Y Y lim lim. Ok. So, xem một số từ nữa nhé. Con kiều con, baby kiều, cũng có một bờ quế đúng không? So, mình không phát âm lamb, lamb, không. Mình cứ phát âm lamb là được rồi. Ok? Ok, so, nếu mà không có câu hỏi gì nhé, chúng ta sẽ học tiếp về cái bài đấy nhé. Yeah. Ok. Snakes lack eyelids. So, nghĩa là con rắn không có cái um, lớp da mì trên mắt. Mắt Hả? Mì không mắt có mí đúng không? Yeah. Uh -huh. And uh, external ears. Nghĩa là không có cái tai ở ngoài. Nghĩa là cái hai, hai bộ phận này. Ok. Um, which are present in lizards. Thằng lăng thì có. Most lizards are carnivorous. Có nhớ cái từ carnivorous không? Em xin khai linh có, có nhớ không? Carnivorous có ừ. nghĩa là ăn thịt. Đúng rồi. Yeah. Sau đó... Ăn thịt nhé. So bởi vì mình có ba từ đúng không? Một là carnivorous. Sau đó có hai từ nữa. Có nhớ không? Um, Hannibal. Hannibal? Hannibal là cái người người giết người. <cười> Sorry. <cười> không sao. Chả sao đâu. Ok. So chúng ta xem cái từ này trước nhé. Ok. So we have a carnivore. C-A-R-N-I-V-O-R-E. So the common word here is the word vor. You have a carnivore, you have a herbivore, H-E-R-B-I-V-O-R-E. -E. So nhớ cái từ herb không? Nhớ là rau, rau, uh, rau thơm, hoặc là một số loại thuốc thì gọi là herb, đúng không? So cái đây thì gọi là herbivore, và cái từ cuối cùng thì gọi là omni, O-M-N-I, omni. Vỏ nghĩa là con vật hả sẽ ăn 
thịt và ăn thực vật. Ok, so mình nhớ nhé. Carnivore, herbivore and omnivore. Alright? So, most lizards are carnivores. But such that but some large species such as iguanas are herbivores. So một số loại iguana giống nói chung không phải là thẳng lắng nhưng mà kỳ đà nhưng mà cũng là một loại kỳ đà nhưng mà không phải kỳ đà bởi vì kỳ đà sẽ ăn thịt. Nhưng mà một số loại um, này kỳ đà đi cho đơn giản iguana. Ok nhưng mà mình muốn biết là mình đi xem iguana con gì nhé. Iguanas are herbivores so they only eat plants. Alright. Okay. So, bây giờ mình sẽ rơi vào cái um, cái bò sắt đáng yêu nhất cả thế giới. Đó. Ta 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 ta. Test to dines. Test to dines. Okay? So test to dines are your tortoises, but what's the difference between a tortoise and a turtle and whatever? Let's take a look at the reading. Okay? So bây giờ chúng ta hãy sẽ đọc cái bài đọc đấy để xem hả cái con test to dines ở đây uh, có phân biệt qua loại turtle, tortoise và terrapin là như thế nào nhé. Ok, let's go. Turtles are members of the clad test to dines. Turtles are characterized by a bony or cartilaginous shell. Similar to other reptiles, turtles are ectoderms. They lay eggs on land, although many species live in or near water. The term turtle is sometimes used to describe only those species of testudines that live in the sea. And with the terms tortoise and terrapin, used to refer to species that live on land and in fresh water, respectively. Okay. So cái đây ha mình chỉ cần để ý ha cái câu đầu tiên uh, cái đoạn đầu tiên bởi vì đoạn đầu tiên ha sẽ có một cái uh, kiến thức hơi hay một tí nha. So cái mai ha của con rùa có thể là cứng hoặc là cartilaginous. Cartilaginous cái bài cái từ đấy ha bài trước mình đã học rồi. Nghĩa là có sụt. Ồ, oh, có con rùa có sụt á. Cái cái mai của con uh, con con rùa là sụt á. Um, em xin có biết con rùa nào cái mai là là sụt không hả? I never heard about this before. Có chứ. Nói tiếng ở Việt Nam ấy, tầm mà 250.000 đến là 300.000 một ký. Có phải con ba ba không ạ? Chính xác. Đấy, cái gì liên quan với thức ăn nha, các bạn chắc chắn sẽ biết rồi đúng không? Đặc biệt là cái giá của con ba ba, 250 đến 300.000 một cân. Ok, so con ba ba hả, cái mai của con ba ba hả thì là là sụt mà, làm bằng sụt, nghĩa là cái xương mềm. Okay, so that's all that's talking about. But then now let's look at the other part. Okay, so testudines, testudines hoặc là turtles, nhớ sẽ chưa thành ba loại. Mình có turtles, tortoises, and terrapin. Oh, bây giờ lại có ba loại nữa nhỉ? Okay, bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Ba loại đấy là phân biệt như thế nào? Turtles, đấy, let's go. Turtle is often used to refer to sea turtles that rarely live the, leave the ocean. Turtles can also refer to the many types of turtles that live in fresh water, such as lakes or ponds. Okay, mình xem cái ảnh đấy nhé. Mình ở đây có hai loại con rùa đúng không? Rùa biển đúng không? Uh, so yep. this is actually called a turtle, and this is also called a turtle. Và con đấy tiếng Việt thì gọi là ba ba, ok? Uh, in English, it's called a soft shell turtle or soft shell tortoise. Nghĩa là cái con rùa uh, mai mềm. Ok, so soft shell turtle. Tiếp. So nghĩa là cái môi trường sống của con đấy hả? thường thường ở trong nước. So với tortoise. Tortoises. Tiếp nhé. Đọc, uh, mình sẽ đọc. The word tortoise, on the other hand, is usually used to refer to turtles that spend most of their time on land, eating shrubs. Shrubs, they are crab da hapsoinia, and grasses. Unlike their aquatic relatives, aquatic are they nia la aqua nia la nuk nia. Tortoises don't have webbed feet, 
since they don't spend much, if any, time in the water. Okay, so um, gone tortoise a day in a mean five day in a gone tortoise has said so much in that hun, new hun, so we saw a jump nook, uh, so much jump nook, but guy chen, yeah, the legs of the tortoise are, are not wet. Go, go, near guy to wet, come near la, huh? Get man up. Có màng đúng không? Yeah. Để, để bơi đúng không? Nhưng mà mấy con đấy thì không có Đúng không? Bởi vì sống ở trên đất yeah. Và con đấy nói chung là rất đáng yêu Looks cute Cute right? Yeah. Nhưng mà um, đã rơi vào cái uh, sách đỏ hả? Bởi vì con đấy là nhiều người bắt để, để nuôi Nhưng mà người ta không nuôi được lớn Sau đó nhiều con cũng chết So um, if you do have pets Please make sure that it's a pet that is not endangered And that um, you have a lot of it okay some of these are endangered and they are so rare and if you don't know how to look after them they will just die so please you know when you want to choose a pet choose something that is more common thì thực khi mình muốn nuôi một con con cúm hả vật cúm đúng không vật cưng ạ vật cưng vật cưng nhá thì các bạn hả tốt nhất là chọn một vật cưng phổ biến đi đã từng chọn là vật cưng giống như con hổ à con Tài bằng à, hay là con rùa hiếm, bị hiếm hay là gì đó, ok nhé? Ok, cái loại cuối cùng thì gọi là terrapin, ok. So, turtles, em xin khai nhé, turtles sống ở trong biển đúng không? Yeah. Sống trong nước đúng không? Sau đó, tortoise nhé, thì sống ở trên đất nhé. Thì quá đoán đi, cái terrapin thì là như thế nào? They live in brackish water. Brackish water nghĩa là cái uh, nước... Uh, nước lợ. Nước lợ đúng không? Nhưng mà riêng này nhé, cái uh, terrapin sẽ sống ở trong nước và trên đất. Oh, yeah. Ừ, cùng hai lúc, à, cùng, cùng một lúc, cũng phải cùng hai lúc. Ok? So, terrapins are turtles that spend time both on land and in brackish swampy water. Ok? So, sẽ sống ở trong hai môi trường ở trên đất và ở trong nước. Nhưng mà cái uh, con ở bên trái nữa là, là cái con uh, terrapin phổ biến nhất, gọi là red ear terrapin. Terrapin tai đỏ Con đấy hả nói chung là rất hại Rất hại môi trường Đó, Thì nếu mà nếu mình nuôi ở nhà thì cứ nuôi ở nhà đi Nhưng mà hả đừng uh, Khi khi đến uh, thời gian mình không muốn nuôi nữa mình thả vào hồ Bởi vì con đấy hả sẽ ăn 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 hết là rất nhiều uh, sinh vật ở trong uh, cái môi trường uh, Con vật đấy sống ở trong Nhá yeah. They okay. look like a snake Snakes, yeah. but they're reptiles. Oh, okay. mm. The skin look like a snake. Con này à? uh, the left one. The left one. So scary. Ah, it's okay. Yeah. So cute. Nhưng no. Mà, have you been bitten before? Bị con này cắn bao giờ chưa? Never before. Đau á? Oh really? Oh. <laughs> are <laughs> they poisonous? Huh? Are they poisonous? No, no, no. Turtles, turtles and tortoises are usually not poisonous. Yeah. Tại sao thầy biết hả? Bởi vì thầy đã bị cắn rồi, bởi vì thầy nghịch mà, cứ chơi 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 Con trai là thế đúng không? Ok, so, hôm nay hả, chúng ta hả, sẽ học đến đây nhé Bởi vì hôm nay kiến thức cũng hơi nhiều Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc cái bài này, học sinh có câu hỏi gì không hả? Em xin Khánh Linh ơi Ok, so the student asked you to uh, give them some summary about this lesson Summary hả? Yeah, okay. short Nói ngang nhé Yeah Ok Bỏ sát có mấy loại Em xin Linh, bắt đầu. Four. Four. What are they? Crocodiles. Crocodiles. Uh, tortoise. Tortoises. Uh, lizards. Lizards. Snakes. Snakes and lizards là cùng một nhóm nhé. Và... The... Cái, 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 cái kia mình không biết đúng không? Oh, yeah. Tuatara. Tuatara. Tuatara chỉ yeah. có ở New Zealand có hai loại thôi. So có bốn loại đúng không? Ok. So bây giờ nhé, ở trong tortoise nhé, có mấy loại? Uh, three. Three. There are three types of tortoises or turtles. What are they? Uh, turtles, turtles, terrapin, terrapins, and and um, tortoises. Tortoises. Okay. Yeah. <laughs> so, cái đây hả mình đã tóm tắt lại hả cả bài của hôm nay. Đấy, nói chung là cũng không khó mấy đúng không? Đừng lo về cái vốn từ mới. Nói chung là cái kiến thức là quan trọng hơn. Okay. So, I hope that helps answers our students' questions. Yeah. Yep. Okay. We good? Yep. We're good. Okay, so thank you for your interesting lesson. Thank you very much.
Bài học ngày hôm nay của chúng ta rất rất thú vị đúng không nào? Bạn học sinh nào mà chưa kịp theo dõi thì chúng ta có thể xem lại trên kênh VTV Cap 22 trên các ứng dụng On và On Me, trên kênh YouTube On Edu cũng như trên fanpage của On Edu trường học 4.0 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cho các bài học sau. Ok, see you. Bye bye.